所有员工必须在十二点前离开公司，否则后果自负。一张莫名其妙的字条被贴在公司的门上，大家看到都在嘲笑是谁这么无聊，还在搞这种恶作剧。可第二天，邻座的同事就因为深夜加班到十二点被送去了医院，生死不明。大家得知后都早早的下班。可刚来这里实习的我就被主管安排加班，他说这是我转正的唯一机会，让我好好把握。公司七点半下班，到八点的时候，工区就只剩下我一个人了。偌大的办公区，只有我敲击键盘的声音。赶紧送完回家吧。我心里不安地想着，毕竟门上还有那张奇怪的字条，虽然可能是某个人无聊的玩笑，但总让我觉得有点怪怪的。就在这时，门外突然传来了嘈杂的动静，我顺着声音望了过去，一个披头散发的女人正站在公司门外，用头疯狂地撞着玻璃门，头顶的灯光不断地闪烁着。这毛骨悚然的一幕赫然出现在我眼前，我早已被吓得魂飞魄散，紧闭着双眼坐在椅子上。然而，在等我睁开眼的时候，一切又恢复了正常。过了好久，我才从恐惧中缓过神来。那个女人是谁？难道门口的字条是真的？可现在时间明明才到十点半。我急忙拿起手机给主管发消息说明刚才的情况，可主管不以为然：“你能干就干，不能干就滚！还女鬼呢，你怎么不说僵尸呢？”看着主管回复的话，我感到一阵语塞。等我拿到实习报告，老娘才不伺候你呢！突然，一阵啪嗒啪嗒的声音传来，听起来就像有人在我隔壁的工位上敲击着键盘。我整个人瞬间清醒了过来，这声音无比的真实，正是从我旁侧传来的。可隔壁的同事不是被送去医院了吗？难道他回来了？我记得刚刚经过工位的时候，并没有看到有人在。身旁键盘的敲击声越来越大，这一刻。我僵硬地愣在原地，连头都不敢转过去。我的内心不停地挣扎着，就算是死，也要死得明白。我下了好大的决心，猛然转头，那声音却戛然而止。只看到同事的座椅在原地轻微的转动，就好像，好像刚刚有人坐过。我恐惧到了极点，唰的一下站起了身，壮着胆子喊了两声同事的名字：“强哥，是你吗？”可是并没有人回应。直觉告诉我公司一定有问题，但我看着眼前还没做完的表格，又陷入了纠结。比起妖魔鬼怪，我更怕穷。我咬了咬牙，加快了手上的动作，想尽快完成后早点离开公司。身旁工位的键盘还总是会响起，门口的女鬼也时隐时现，甚至连灯光也变得极其不稳定。我死死地盯着电脑，用力地克制着自己的情绪。还有，还有一行数据拉完就完成了。可是我怎么拉表格？表格里的数据都不变，时间马上就要到了。啊、突然，我的眼前一片模糊，紧接着 Excel 表格里一行行、一列列的数据都变成了一模一样的文字。快离开！看着眼前的一切，我感到无比的后悔。如果我能再快一点，是不是就完成了工作？拿出手机看了眼时间，时间刚好从十一点五十九分跳到十二点整。公司的玻璃门传出一阵破碎的声音，我被吓得躲到了办公桌下，声音不断的向我靠近。抬起头，颤巍巍地向上看去。Surprise! 我看到公司的同事一个个出现在眼前，就连之前被送去医院的同事也在其中。他们的手中拿着蛋糕。我松了一口气，原来这一切都是他们的恶作剧。刚才门口出现的女鬼也是他们准备的道具。为了给你个惊喜，我们准备了不少音响呢。这都是老孙的主意。<笑>我看着他们的样子，理解了刚才发生的异常。早上门口的字条是你们谁贴的？我差点就信了。字条。我们没贴呀、啊啊！同事们的话音刚落，整个办公室再次响起了键盘敲击的声音。青春的叛逆让我失去了世界上最爱我的人。刚成年的我总觉得爸妈一点都不能理解我，不管我做什么事，在他们眼里都是错的。我们总是会有很多的争吵。这天本来和朋友刚约好晚上出去吃夜宵，可妈妈却怎么也不同意我出去。我都成年了，我做什么事我会自己负责的。我都和朋友说好了，你们能不能不要还管我这么严？我气冲冲地回到卧室，砰的一下关上了房门，看着和朋友约好的消息，心急如焚，索性便直接从二楼的阳台爬了出去。离开时还能清楚地听到妈妈敲房门的声音，但我还是叛逆地走了。吃夜宵的时候，我还跟小兰吐槽爸妈对我约束的太严格，羡慕起小兰爸妈对她的不闻不问。你别跟你爸妈闹脾气了，他们应该只是担心你的安全。他叹了口气，你不像我家里，他们一天到晚都在外面忙工作。我还想让他们赔都赔不了呢。小兰笑眯眯地拍了拍我，知足吧。和小兰吐槽完，其实我的心情已经好了许多。再加上她一通安抚，我最后还是回了家。
。到家楼下时已经凌晨两点了，我看着家里黑漆漆的，没有任何动静，有些奇怪，难道他们都没发现我不见了吗？委屈的眼泪溢出眼眶，咬了咬牙，还是开了家里的门。不知为何，原本熟悉的家里，此时让我觉得有些阴森森的。我摸了摸手臂，关上房门。正当我疑惑爸妈是不是已经睡着了的时候，我听到了妈妈的声音，她似乎有些紧张：“叶子，快走。”我看到妈妈躲在厨房里朝我招了招手，她的脸色特别苍白，像是在害怕着什么。她用眼神示意我赶快出去。我皱了皱眉，不明所以的我还是选择进了厨房。家里已经上人犯了，你快点走！我愣了一下，突然楼上传来了一阵脚步声，嘎吱嘎吱的声响敲击着我的心脏。随后门猛地被关上，门外的爸爸声嘶力竭地喊着：“快走！”慌乱之下，我打开了窗户，迅速爬上了厨房的台子，翻了出去。就在我回头想拉妈妈的时候，却发现妈妈不见了。来不及多想，我赶紧来到了邻居家里找他们帮忙。随后打电话报警，很快警察就赶了过来。一阵破门声之后，我看见警察抓着一个男人出来，确定已经没有了危险。我兴奋地跑进了屋里，而屋里却没有爸妈的身影。客厅里躺着两具盖着白布的尸体，我的脑中一下子炸开了，泪水瞬间布满了我的眼眶。警察沉默地拍了拍我的肩膀。就在这时，我突然看到路边的灯光下站着两个熟悉的身影，只见他们浑身是血，不是别人，正是我的爸妈。见我朝他们看去，他们举起手臂朝我挥了挥手后，就慢慢的消失了。邻居阿姨站在我的身边，抹着眼泪。这天杀的，最近咱们小区附近有在逃杀人犯的，不是说提醒关好门窗吗？你爸妈怎么这么大意？我震惊地看向了邻居阿姨。后来通过警方，我才知道坏人是从我卧室的阳台上进来的。他刚进到我的房间，就撞见了正好开门的妈妈。妈妈就这样被他杀害了。当他准备离开的时候，他又看到了寻声上楼的爸爸。趁他没反应过来，对他也下了手。我没有告诉过任何人，我当时是如何从厨房窗户逃离的。爸妈用行动诠释了他们对女儿的爱。现在我才真的明白他们的心意。可惜已经晚了。我想这辈子我都不会再原谅我自己。半夜，一个男人站在家门口砸门。我刚想和他理论，却发现了他手里明晃晃带着血渍的刀。大学毕业后，我搬进了马吉小区。这个小区的硬件不错，一个人住也很畅快。唯一让我头疼的是，楼上住着一个熊孩子和他不靠谱的爸妈。晚上，熊孩子总喜欢蹦蹦跳跳，砰砰的响动让我很是烦躁。周末在家时，楼上的响动更大。拍球声、跑步声让我连懒觉都睡不成。我上楼敲过好几次门，跟孩子父母理论，前几次都是他妈妈出现，一副和稀泥的状态。而这次我理论完后，刚想转身回家，却无意瞥到他家门后，一双眼睛死死地盯着我，我被盯得有些毛毛的。这个是那熊孩子的爸爸吧？不知为何，我心里有些打鼓。回家后，心里也总有些不平静。熊孩子还特别喜欢乱按电梯，群里的邻居抱怨过很多次，但是他的父母从未在群里道歉。当时我看着手机，暗暗叹了口气，想到那个爸爸的眼神，要不是他家太吵闹，我是真不想和他们有太多接触。直到前几天妈妈来我这边玩，原本我们在客厅里聊天看电视，好不惬意。突然间，楼上传来一声巨响。是重物落地的声音，紧接着一阵争吵声响起，一声比一声高，中间还夹杂着熊孩子的哭声。看着争吵的势头，一时半会儿不会停止，我的好心情一下子被破坏。可能是妈妈在这里，我开始向她吐槽楼上扰民的种种，楼上的动静越来越大，毫无停止的意思。今天我一定要和他们好好理论一番。我做出一个撸胳膊挽袖子的动作，都是邻居，低头不见抬头见的，闹得太僵不好。妈妈一下子拉住我，柔声劝说，我叹了口气，认命的戴上耳机刷视频。可没过多久。一声女人的惨叫和巨大的响动，吓得我赶紧摘掉耳机。妈妈脸色煞白，伸手指了指楼上。我刚想开口询问，她却伸手做了一个虚的手势，随后迅速起身将灯关了。房间瞬间陷入了黑暗。妈，你干什么？别出声！我妈拉住了我的胳膊，隐约间她的手心汗淋淋的。我们在黑暗中沉默着，我一脸茫然。不太清楚妈妈这样做的目的。几秒钟后，楼上传来开门声，接着一阵敲门声响起。我轻手轻脚地挪到了门边，在猫眼上观望着外面的动静。楼上始终没人开门，敲门声戛然而止，接着是脚步声由远及近。急促的敲门声让我的心像打鼓一般，我慌张地捂住胸口。敲门的正是楼上的男人。只见他一只手背在身后，另一只手用力地敲着门。他面无表情。不知道在想什么。下一刻，他猛地前倾，将眼睛凑到猫眼上，用力地往里瞧。他的动作把我吓得汗都冒了出来。我赶紧缩低身子，不清楚他到底看没看到我。妈妈也走了过来，紧紧搂住我的肩膀，看得出来他也很紧张。我俩对视一眼，都没有说话。不久。
。男人停止了敲门，脚步声再次响起，他走向了对面那户。此时，我才看清他背在身后的手上竟然有一把带血的菜刀，殷红的鲜血顺着刀刃淌下来，落在地上。我的头皮一阵发麻，死死捂住自己的嘴巴。男人开始敲门，我在心里祈祷对面邻居千万别开门。不知道对面是真没人，还是也感觉到了不对。他敲了好一会儿也没动静。男人在原地愣了一会儿，转身看了看我家门口，然后从楼梯走了上去，直到听到楼上的关门声，我才松了一口气。他他的刀上有血，我颤抖着和我妈说：“赶紧报警。”妈妈的提醒才让我意识到此时不是发呆的时候。我手忙脚乱地拿出手机，拨打了电话。带着哭腔告知警察我的位置以及现在的情况。挂了电话，我的心依旧不能平静，无措地看着妈妈。没过多久，楼上传来响动，似乎是警察来了。先是敲门询问的声音，几分钟后就是破门的声音，紧接着一阵嘈杂的脚步声在楼上响起。随后，熊孩子绝望的哭声传进我的耳朵：“把爸爸妈妈还给我！”没过一会儿，警察敲响了我家的房门，来找我录口供。从警察的口中得知，楼上的女人和丈夫发生了口角，已经被丈夫残忍杀害。案发时，男人把熊孩子锁在了卧室。男人挨家挨户敲门的目的，好像就是为了找个垫背的。他手上的菜刀就是佐证。得知这个情况后，我不禁有些后怕。如果当时我妈没在，我直接开门了，那后果真的难以想象。你搭车时遇到最可怕的事是什么呢？劫后余生的我，现在想起还是惶惶不安。写完手上最后的 PPT， 我打着哈欠离开了办公楼。爸爸早已经等候在门口，疲惫地上了爸爸的出租车。困意渐渐向我袭来，我闭上眼睛打盹，猛地一个急刹车，我吓了一激灵。突然间，车窗外出现一个黑影，整个人几乎贴在玻璃上。车灯下的他戴着黑色的口罩和一副眼镜，五官被挡住了大半。哎呀，你这人怎么回事啊？突然跳出拦拦车，把你撞到怎么办？爸爸生气地质问男人。不好意思，我朋友喝多了，我想送他回家，可惜这里不好打车。大哥，你能不能捎我们一程？太晚了，车打烊了。我对男人说，男人此时才留意到副驾上的我，两束冷冷的目光射向我，我被他看得有些发毛，不自觉地挪了挪身子，把眼神转向另一边。大哥，行行好吧，我多加钱行吗？给你三倍车费。男人冲着爸爸不停作揖。那行吧，你赶紧把他扶上来。爸爸妥协地说。下一秒，男人打开后车门。然后快步走到路边的大树旁，费力地从树后抱出一名瘦高的男人。爸爸见他有些吃力，下车准备帮忙。我一个人就行，我朋友不喜欢外人碰他。我留意到男人怀里的朋友，脑袋低垂着，手也是无力地垂了下去，一副完全没有意识的模样。这是把酒当水喝了吧？我爸在旁边说着。男人先是把朋友塞进后座，紧接着也钻了进来。朋友身子向前倾斜，险些跌倒。我本能的伸手想要去扶他，却被男人用力把手拍开。不需要。男人阴沉的警告我，我的手背瞬间火辣辣的疼，怒气嗖的冒了出来，咬牙切齿的说：“不时候的。”男人并没有搭理我，只是死死压着朋友。我偷瞟了朋友几眼，他脸色发白，双眼紧闭，从始至终没发出任何声音。车子一路前行，走出一段距离后，我的脑袋轰的一下，额头渗出冷汗。车窗明明是关着的，可车里没有一丝酒精的味道。这个朋友从上车到现在一动不动，甚至连呼吸声都没有。他不会是死了吧？这个念头把我自己吓了一跳。我再次把目光投向男人的朋友，他依旧头低垂着，眼皮动也不动。男人似乎感受到了我打量的目光，猛地看向我。我心虚的吞了吞口水。男人挑了挑眉毛，解释道：“我这朋友酒量不好，喝醉了睡得就像死猪一样。”我透过后视镜望去，那人的口鼻一直扎在男人的肩膀上，难道不怕窒息吗？就在我疑惑间，一只野猫莫名从路边窜了出来。爸爸直接来了一脚急刹车，我的旁边突然窜出一个人影，是后座的那个朋友。爸爸的所有注意力都在那只野猫上，不高兴地咒骂了几句，而我却清晰地看到朋友的嘴角里有血淌出来，惨白的脸上没有一丝表情。男人将朋友扯了起来，我的脸瞬间煞白。这个朋友竟然没有呼吸，我现在百分百确认他是一具尸体。恐惧让我的心脏快要跳了出来，我该怎么办？装作视而不见，还是想办法报警？我小心翼翼地将手机摸了出来。你想干什么？一道阴狠的声音在我耳边响起。我的手机直接被夺走了。你知道了对吧？男人眼神看向那具尸体。什什么？我下意识地否认。不用跟我装傻。男人突然掏出一把匕首，直接抵住了我的喉咙。我吓得浑身颤抖，连大气都不敢喘。旁边的爸爸已经停下了车。别伤害我女儿，什么条件我都答应你。爸爸紧张地开口。要想让她活命，很简单。不许使其他任何花招，把车往郊区开。爸爸点了点头，再次启动车子。期间，爸爸也在找各种话题聊着天，想着缓解下凶手的戒备。被匕首指着脖子的我，感觉糟透了。
，我的眼泪自始至终没有停过，身体抖成了筛子，却不敢发出一点声音，生怕惹毛了男人。行驶的路越来越偏僻，我的心狠狠地揪成一团，期盼着能有人来救救我们。不远处路口。突然出现了一道道强烈的光束，是几个交警站在光里，手里还拿着红色的棒子，应该是查酒驾的。我的心霎时平静了不少。男人看到这一幕，瞬间慌乱不已，嚷着让我爸停车，推开车门落荒而逃。我和爸爸劫后余生，许久都缓不过神来。直到警察找我们录口供时，我的大脑依旧一片空白。男人很快被捉拿归案。据他描述，男人失手将朋友打死，害怕事情败露，就打算抛尸荒野。遇到我们之前，已经背着死者走了三四条街了。在他没力气时，恰巧看到爸爸的出租车。我居然亲眼目睹了一场凶杀案，一个男人手握棍子，对倒地的女人一下下砸去。我害怕的蹲下来，慌乱下碰翻了旁边的花盆，闹出了很大的动静。凶手突然停下手里的动作，凶狠的看向我。下一秒，一颗石子打在阳台的玻璃上。完了，这是要被发现了吗？额头瞬间冒出一层冷汗。我小心翼翼从阳台挪动到门后面，就在我准备打开手机报警的时候，忽然身后传来玻璃碎裂的声音，用一个小石头从外面打碎了阳台的玻璃，血一下涌上我大脑，一个可怕的想法浮在我脑海里：凶手或许在试探，也在确认这到底有没有目击证人。若此刻我起身的话，一定会暴露自己。可就在此时，我再次听到石头敲碎玻璃的声音，只是这个声音来自我楼下的邻居。难道目睹凶杀案的不止我一人？我躲在门帘后，悄悄站起身，微微往阳台方向看去。却发现凶手已经不见踪迹，他去哪了？该不会潜入这栋楼了吧？这个念头让我害怕的直吞口水。我一直趴在猫眼上窥视门外的情况，握着水果刀的手心上全是冷汗。昏暗的走廊空无一人，我握着门把手一直守到天亮，平安无事。一夜未睡的我精神依旧高度紧张。此时楼下传来警铃声音，我跑到阳台望去，楼下已经被警戒线围起来。我走到楼下，隐在人群中，看着警戒线里的勘查人员在现场取证。真是造孽呀！谁这么残忍呢、啊？周围的吃瓜群众议论纷纷。在人群中，我忽然看见一个戴着鸭舌帽的黑衣男子沉默地看着女孩尸体，他的身形像极了昨晚的凶手。而他前面站着几个制服大叔，只要我大喊一声，他就能被抓住。凶手在犯案后都会回到案发现场，看看自己是否有疏漏。他压低帽檐，藏在人群中，看着近在咫尺的凶手。我选择站在原地一动不动，直到他悄然离去。比起见义勇为，我选择自保。一个刑警巡例盘问楼里的居民，我看见住在我楼下的男子表情有些怪异，而他同样用难以言喻的眼神看着我。昨晚你有听见什么声音吗？没有。死者是不是住在你们这小区的？我搬过来没多久，不太清楚。刑警走后，邻居男子走到我身边，眼里都是不安。昨晚，你,你也看见了是吗？我心里咯噔一下。眼睛四处乱瞄，寻找黑衣男身影，生怕邻居男的话被凶手听见。邻居男越发靠近，不依不饶地抓着我的手臂，嘴里重复着那句话：“我听见楼上有玻璃破裂的声音，是你家吧？所以你也看见了，你也清晰地听见了。”我不耐烦地推开男子，但心里已经疯狂地点头：“是的，我瞧见了，我还发现了凶手就在附近，但是没告诉警察，因为我怕死。”这句话埋在我心里，一直捶打着我的负罪感，直到邻居男无意说了一句话。让我毛骨悚然。我知道你看到了，你说他会不会来杀我们灭口？我害怕的看了一眼男子，和他保持一段距离，转身快速离开小区。晚上下班回来，尽管心里害怕，可我的余光还是不自觉的扫向警戒线里面。尽管地面的血迹已经干涸，可猩红的颜色还是让我脸色惨白。我不自觉的加快了脚步，走进电梯间。电梯即将关闭的刹那，忽然一只手伸了出来，我居然亲眼目睹了一场凶杀案，而凶手似乎发现我了。在电梯即将关闭的刹那，忽然一只手伸了出来，我紧张地向后退了两步。不好意思，我的时间快来不及了。原来是外卖员，他头上戴着黄色头盔，手里拎着一袋外卖，但他的眼睛给我一种莫名的熟悉感，我的心里隐隐不安。电梯缓缓上升，等到了三楼的时候，我忽然意识到一个问题：那个外卖员并没有按楼层。四楼到了，电梯门缓缓打开，可我的腿却像灌了铅一般，根本挪不开步。外卖员带来的压迫感几乎让我窒息。你的楼层到了，外卖员低沉地提醒我，随即他的手伸到了前面，我吓得险些尖叫，身子不自觉地绷紧。下一秒，他按了数字五，又把手缩了回去。我暗暗松了一口气，假装镇定地走出去，却一直徘徊不前，直到电梯门完全关上，我才无力地瘫倒在地上，大口大口地喘着粗气。第二天，我刚下班回家，急促的警笛。笛声响起，小区里又出事了。昨天和我说话的邻居昨晚被杀了，凶手伪装成外卖员敲开了他家的门。他在报复目击者，下一个会不会轮到我？
，我害怕的心都要跳出来，瘫在床上用被子裹紧自己，还觉得寒气不断的侵蚀五脏六腑，这一切太可怕了。电话不合时宜的响起，太过紧张的我。忽然手一滑，手机掉到地板上。我弯腰低头捡手机时，恐惧从血管迅速涌上我大脑。手机背后的镜面上，赫然出现一张模糊不清的脸，那张脸就藏在我床底下。我惊骇的瞪大眼睛，身子微微颤抖。为了不引起对方怀疑，我佯装若无其事的接起了电话。喂，你好，哦，是快递啊。好的，我这就去取。我小心翼翼的走出卧室，心却像是在刀尖上狂跳。走出家门后，我一路狂奔。冲下了楼，鞋子都不知何时跑丢了一只。警察来我家里进行了搜查，可男人已经逃匿。根据床下的灰尘痕迹显示，曾经的确有人躲在这里。我不想死、啊。我欲言又止，最终还是没敢把之前看到凶手的事情说出来。家里是不敢待了，我只能跑到了表哥家去借宿。这也让我紧绷的神经稍微放松下来。第一晚睡得格外香甜。第二晚，我正打算睡觉，业主群里突然发来几条消息，我放松的神经再次绷紧，用力握着手机，听说保安老刘被人杀了。这种事可不敢乱说。最近咱们小区人心惶惶。接着，一张图片被发到群里，老刘仰面躺在地上，满头的血迹，眼睛瞪得格外圆，一脸不可思议。我吓得直接将手机扔在沙发上，因为老刘竟躺在我家门口，这绝不是偶然。凶手其实想要除掉的是我，这个念头让我毛骨悚然。我一阵眩晕，浑身止不住地颤抖。我赶紧反锁了大门，又把窗帘拉好。尽管这样，还是浑身发抖。用力的敲门声让我的心脏漏了好几拍，我下意识地看了时间，晚上十一点，空荡荡的房间里，这诡异的气氛让我汗毛竖立。我用手捂住耳朵，企图将敲门声屏蔽。手机突兀的响起，是表哥打来的。我慌得吞了吞口水，瞄了一眼门口，迅速按了接通键。喂，怎么不开门啊？睡着了吗？我没带钥匙。我起身向门口走去，但凶手带来的阴影让我小心翼翼地趴在猫眼上向外看。走廊里空荡荡的，只有表哥无奈地站在门口。看清他的脸后，我稍稍放松了警惕，将门打开一道缝。表哥还没来得及迈步，就被一个黑影揪住头发，一刀割喉，直接栽倒在地上。随后，一只戴着黑色手套的手猛地伸进门缝，戴着鸭舌帽和口罩的男人赫然出现在我的面前，正轻蔑地看着我。那个凶手真的找来了。我吓得惊声尖叫，用力推着房门，可怎么也关不上。男人一把揪住我的头发，对准我的脸狠狠地甩了一耳光，天旋地转间，一把冰冷的刀刺向了我的心脏。我猛地睁开眼睛，捂着心脏的位置，那痛感还在。我疼得吸了一口凉气。你的身体还没有恢复，不宜有大幅度的动作。一个医生模样的女人说。此时，我才留意到自己正在医院里，周围站着警察和医护人员。凶手抓到了吗？我紧张兮兮地问。一名警察无奈地摇了摇头。我们赶到现场时，凶手已经逃走，并没有留下任何线索。不过，请你放心。我们一定会保护你的人身安全。我哥呢？他人没事吧？我望着他们，眼睛里写满了凄寂。宋女士，很抱歉，他被凶手当场毙命，请节哀。听到这个噩耗，我失声痛哭。能活下来实属侥幸，因为我的心脏在右边，凶手刺穿的是左边。看着之前的那个刑警也在，犹豫再三，我最终把这几天发生的事情，包括凶手的长相，告诉了他。这么重要的线索，你之前为什么不说？听完我的话，警察激动地问。我太害怕了。我不敢，我特别愧疚的小声解释，真是糊涂。如果当初你们有人勇敢的站出来，就不会有这么多悲剧发生。的确，那个女孩遇害时，我们都选择了装聋卖哑，不敢报警，也没人去作证，这才让凶手逍遥法外，更加猖狂。我们不仅是受害者，更是命案发生的帮凶。在我提供的证据下，警方很快就瞄准了犯罪嫌疑人，他终究会为他的罪行付出代价。而我因为自己的懦弱，也留下了一辈子的遗憾。如果你忽然有一种不好的感觉，就是说不上来，但感觉很奇怪，那你就得小心了，因为人的第六感有时候是非常准的。今天是我们的三周年纪念日，男友竟然忘得一干二净。晚上我生气的和他吵了起来，赌气的收拾好了行李就准备去附近的旅馆居住。登记的时候已经是半夜，前台只留了一盏昏黄的灯光，是一个看着很和蔼的阿姨，她看着我的身份证，小姑娘，你是本地的，都这么晚了，怎么不回家啊？她可能是出于关心，但总让我感觉怪怪的。出于警惕。我并没有和他多说什么。拿到房卡后，我坐着电梯上了楼。楼道里很暗，给我一种不踏实的感觉。快步走进房间，锁好房门后，丢下行李就躺在了床上。拿出手机想看看那狗男人有没有找我，结果发现他一条信息也没发给我。我心里又气又委屈，看来他真是不在乎我，就不担心这么晚我出什么事吗？狗男人，这次我绝对不先低头。想着想着，我越发委屈。房间里的座机突然响了，在寂静的夜里显得格外刺耳，吓得我一激灵，我迟疑了一下，接起电话：“姑娘，我是楼下前台的，真是不好意思啊。”
。是这样的，我想起来你屋里的花洒坏了，没办法洗澡，要不我给你换个房间吧？阿姨带着特别抱歉的语气。我看了看时间，已经是凌晨一点三十分，于是对阿姨说：“不用麻烦了。”我在家里已经洗过了，那怎么可以？阿姨突然拔高了声音，她过激的反应让我觉得莫名其妙。挂断电话后，我的思绪变得清晰一些。花洒是旅馆的基础设施，按道理说应该每天检查。难道是阿姨故意把我安排在这个房间？她是不是有什么目的？我的脑海里顿时出现了很多恐怖的画面，心里拔凉拔凉的，不断安慰自己可能是想多了。躺在床上，我翻来覆去，怎么也睡不着，总觉得心里不踏实。正在我胡思乱想时，敲门声突兀的响起，我心里一惊，下意识地问了一句：“谁啊？姑娘，你的身份证落在前台了，我给你拿来了，麻烦你把门开一下。”听了阿姨的话，我赶紧打开了包，发现身份证真的不在。哦，这就来！我答应着跳下了床，快步走到门口，趴在猫眼上向走廊望去。那个前台阿姨一个人站在门外，我的神经稍微放松一些。可就在我准备开门时，听到了一声低沉的咳嗽声，我确信这声音是一个男人发出来的。直觉告诉我，门外肯定有问题。阿姨，外面就你自己吗？我故作平静地问。对对对，就我自己，你赶紧开门吧。他焦急的应答，让我感觉更不对劲。我太困了，身份证先放前台吧。我男朋友一会儿来找我，待会儿你给他就可以了。许久，外面终于陷入了安静，可我的心却迟迟没办法平静下来。这个旅店一定有问题，必须赶紧离开这里。我蹑手蹑脚地下了楼，探出头往前台看去，没看到人。我暗暗松了一口气，刚想往大门口走，就听到有声音从门口传来。我望了过去，只见一辆破旧的面包车停在店门口。那个前台阿姨站在门口，正和司机小声议论着什么。她的神色凌厉，和之前和蔼的形象判若两人。我的心里一阵发毛，大气都不敢喘。突然，他们望向了我这边，我立马将头缩了回去，全身汗毛直立。直觉告诉我，这个时候最好不要被他们发现。我害怕电梯声会引起他们的注意，便选择走楼梯。两腿发软的我。手脚并用才爬到了三楼，汗水早将我的衣服打透。就在我打算从安全出口回房间时，却看到有两个彪形大汉守在我的门口。我攥着手机，悄悄缩回了头，突想起前几天在新闻上看到的年轻女孩无故失踪的案件。此时我特别后悔为什么要离家出走。我深吸口气，再次往楼上走去。我缩在四楼的楼梯墙角，颤颤巍巍给男朋友发微信：“小山，救我！我怀疑他们有人要害我。”我看到有四个人，顺手给他分享了定位。唯一庆幸的是，这狗男人还没有拉黑我。发完消息之后，我又向墙角缩了缩，仿佛过了一个世纪那么漫长。我感觉我身上的汗都快干了屎。听到了电梯响动，有人下去了，估计是门口那两个人看等不到人就走了。我依旧不敢出声。没过多久，我再次听到电梯的声音，随后手机收到了一条消息：“小冉，我到了三楼，你在哪里啊？”我告诉他，我在四楼楼梯口。没过一会儿，脚步声传来，我看到了男友的脸。此时的我完全顾不得之前的争吵，紧紧抱住了男友。我刚刚看了一下，楼下没什么异常，我们回家吧。过了好几天，我都没有从那晚的经历中缓过神来，一直都以为自己是被迫害妄想症。直到这条新闻的出现，昨晚在麻吉市某小区附近旅馆破获一起贩卖人口案，抓捕 N 名人员。看到这条新闻，我顿时冷汗直下。虽然照片模糊，但我一看就知道这是我那晚入住的酒店。男友也是一阵后怕，后悔那天让我出去。如果那晚我真的和他们正面碰撞到了，那真的难以想象会发生什么。如果每到半夜你都能听到门外有奇怪的敲门声，你会怎么办？周五晚上我很早就睡了，但由于我睡眠很浅，再加上房子隔音效果也很差，半睡半醒之间，我就一直听到外面有人在不停地上下楼，脚步声非常有节奏，从二楼上到我住的三楼，停了有十几秒钟，然后再上到四楼，到了四楼。脚步声会突然消失，但是没过一会儿，那个人就会再下来，就这样来回的走动。我心里有点害怕，但想了想，那个人毕竟是在外面，我们都锁了，他就算有什么企图也一定进不来。我不断的安慰着自己。此时我已经毫无睡意，躺在床上一直听着外面的动静。那个脚步声持续了将近有一个小时，就在我几乎快要崩溃的时候，外面的脚步声突然停止了。还没等我缓一口气，门外传来了一阵敲门声，我吓得一下子坐了起来，汗毛直立，犹豫了半晌。我悄悄打开了卧室的门，望着门口，竖起了耳朵，仔细听了听，直到发现他敲的是对面的门，我这才松了一口气。对面都没人住，那人敲一会儿就走了吧。就这样，我一直站在卧室门口等着外面的人走掉。
僵持了十分钟，这个敲门声依然没有停止，而且每次拍门间隔的时间几乎都一样。我看了一眼手机，已经是凌晨两点。我挠了挠头，如果再这样敲下去，我就不用睡了。嘟囔间，我鼓起勇气走到了门口，趴在猫眼上看了过去，只见一个身穿黑长裙的女人站在对面，伸着手不停地在拍打着门，她的姿势非常僵硬。我隐约觉得这女人身上有一个地方很奇怪，但是具体哪个地方我又说不上来。就在我疑惑的时候，那个女人终于停止了敲门。再仔细看时，人已经消失在了楼道。我悬着的心放了下来。终于走了，这下应该可以好好睡觉了。但我没想到的是，第二天晚上，昨天的脚步声再次响起。没过一会儿，那个女人又开始敲门，又一次被半夜吵醒的我特别生气。一看手机，又是凌晨两点，我皱了皱眉。要是每天晚上都这样，那以后就别想睡个安稳觉了。我冲到了门口，隔着门对女人喊道：“大半夜的还让不让人睡觉？”喊过以后，我就趴在猫眼上观察着外面的情况。那个女人就像没听到一样，依然还在敲着门。这女人怎么回事？没睡好的烦躁感突然压过了心底的恐惧，心一横，我直接打开了门。你要再敲门，我现在就报警。你这属于扰民，知道吗？说完以后，那个女人确实不再敲门，但依旧没有说话，甚至没有转身，只是站在那里一动不动。在这短短十几秒间，我仔细地观察了一下这个女人，穿的衣服没有问题。头发和脚也没有问题，但是他的手臂却很奇怪。明明衣服没有袖子，但整条手臂却是黑色的。想到这里，我突然后悔自己的莽撞，恐惧席卷了我的神经。我赶紧伸手想要把门关上，但就在关门的时候，女人突然转过身，咧着嘴就朝着我扑了过来，还伸出一只手想要把住我的门。我害怕的浑身颤抖，咬紧牙关，用最快的速度，有惊无险的把门给关上了。关上以后，就马上反锁了门。这个女人也没了动静。我瘫坐在地上，吓得面色苍白。我不知道。他是已经走了，还是站在外面？我不敢去看猫眼。缓了一会儿后，我拿出手机就赶紧报了警。警察来了以后，女人已经不见了。录完笔录后，警察就走了。折腾了一夜，我都没有再睡着。这得亏今天也不上班。早上八点左右，就在我准备补觉的时候，电话突然响了起来，是房东。他大早上的打我电话干什么？按了接听键，就听到房东抱怨的声音。哎呀，小心啊！这点事儿你咋就报警了呢？啊？什么事儿啊？一宿没睡，我脑子都有些懵。反应过来才知道，他说的是那个女人。听房东说了之后，我才知道我的对面以前住着一对夫妻。后来男人在外面认识了一个女人，而这个女人也不知道男方已经结婚。没过多久，这件事就被男人的老婆发现。这男人老婆也是挺狠的，直接拿着一瓶硫酸就找到女人的家里。最后的结果可想而知，男方的老婆被抓走，而女人面部毁容重度烧伤又被男方抛弃。后来就精神失常，隔三差五的去找男方，但是没想到的是，男方早已经搬走，没了音讯。最近我总觉得家里多了一个人。起初我觉得是我的职业病在作祟，直到某天凌晨，无意间垂眸一瞥，一双漆黑狂热的眼珠藏在床底，正死死地盯着我。深夜十二点，我卸完妆，略显疲惫地走出卫生间，冷风从没关紧的窗缝里吹过，带来些许寒意。我抱紧手臂，心里有些疑惑。回家后，我明明关紧了门窗，现在又怎么会打开？难道是进贼了？这个念头浮现的瞬间。忽然，外头客厅传来轻微的摩擦声，我浑身一抖，冷汗瞬间冒出，脸庞也变得毫无血色。这些诡异的动静又开始了。半个月前，我搬进了这座单身公寓，原以为能过上梦想的生活，谁成想我的周围怪事不断，莫名其妙坏掉的吊灯，凌晨睡梦中听见的轻微脚步声，落在身上冰冷又黏腻的隐约视线。我怀疑家里多了一个人，这惊悚的念头让我的神经绷得很紧，导致工作时的状态也特别差。此刻头顶灯光闪烁，在昏暗幽静的公寓内，这道忽明忽暗的光线显得十分诡异。因为拍摄录制实在忙碌，我一直没有空叫人来修吊灯，如今后悔也来不及了。心中的不安感越发严重，我匆忙扭过头，不敢再看身后景象，一路慌张地逃进了卧室。卧室门被用力关上，我捂住胸口，灯都没来得及开，大口大口地喘着粗气，努力平复狂跳的心脏。床头柜上，正在充电的手机亮着令我心安的屏幕光，我忍住恐惧，竖起耳朵听外面的动静，心惊胆战了好一会儿。门外的摩擦声好像忽然消失了，我坐在地上。终于缓缓吐出一口气，幸好我没有按照以往的习惯将手机放在客厅充电。这个念头，闪电般将庆幸的我披将在原地。充电时，我的手机明明是关机锁屏状态，可此刻手机屏幕却一直亮着微弱的光芒，它分明已经被人解了锁。我腾的一下从地上站起，谁解锁了我的手机？这一刻，家里肯定进人了。这种恐惧感疯狂席卷了我。我哆哆嗦嗦拿起手机给经纪人老韩发了信息。就在此时，寂静的空气中忽然传来一道微弱的喘息，是属于男人的喘息声。我的动作猛地滞在原地，黑暗中，我对上了两只漆黑阴沉的眼珠，那双眼睛布满血丝，此刻正瞪成一个夸张的弧度，死死地盯着我。他竟然就藏在我的床底下。
我眼睁睁地看着男人冲我森然一笑，然后慢慢地将硕大的身躯从床底挤出。安静的卧室里，充斥着男人费力的喘息声。在我惊恐万分的瞳孔中，男人狂热无比地朝我扑来。小白，小小白，我我爱你，小白，和我在一起吧！我惊恐的尖叫，用力攥住了门旁边的衣架，用尽全力砸向男人的额头。他瞬间跪倒在地，发出一声杀猪般的痛喊。男人朝我怒吼：“陆小白，你这个贱人！”我的眼泪不知何时已布满脸庞。疯了般打开卧室门，拼命往外逃。之前我就听过私生饭的传闻，没想到这么疯狂恐怖。幽暗狭窄的走廊此刻格外的长，头顶的吊灯不断忽闪。寂静的公寓里，只有我急促的呼吸和男人气急败坏的叫骂。这座公寓地处偏僻城郊，平时鲜少有人来，求救根本没有用。不要人的贱人，你给我站住！给我站住！男人激动扭曲的声音越来越近，我咬紧牙关，死死盯着近在咫尺的大门，屏住呼吸，奋力向前一跃，企图握住公寓门把手。我握住了，眼里猛然绽放出巨大惊喜。只是还没来得及将大门彻底拉开，下一秒，我的头皮一阵剧痛，男人毫不留情地抓住了我的头发。我忍不住惨叫一声，身体被强制拖回公寓，眼睁睁地看着打开一丝缝隙的大门离我越来越远。救命！救救我！我泪流满面，不肯放弃的大声呼救。男人格外恼怒，一脸狰狞恐怖。贱人，还敢他喘着粗气，两手就是响亮的一巴掌，火辣辣的触感从脸上蔓延开，剧烈的痛苦让我瞬间失声。这就对了。男人咧开嘴笑了起来。小贝真乖呀、啊！我剧烈颤抖着，男人神经质的抚摸着我的脸颊。我在一起吧，小贝。他声音阴冷而黏腻。你放心，谁也没办法拆散我们。男人冰冷的左手落在我的睡衣领口，我惊恐万分的瞪大泪眼。随着衣物裂开的声响，男人的脸剧烈耸动，目光兴奋且痴迷，下一秒就要把头凑过来。这一刻，我终于崩溃的痛哭出声。谁来救救我？忽然，猛地传来一声巨响。大门被打开了，肥硕的男人被人强行从我身上拉开，随后被来人一脚踹在肚子上，哼唧了两声，没了下文。我蹲在墙边，止不住的哭泣。一件西装搭在我的身上，是我的经纪人老韩，他不停地安慰我说一切都过去了。后经调查得知，这男人一直是我的私生饭，阴差阳错的被他找到了我现在的住址，于是就有了这次事情的发生。这件事给我的影响很大，我一直沉浸在极度的恐惧中，迟迟无法走出来。半夜，女儿好奇地拨打了网上说的恐怖电话，结果竟然打通了。我睡得五迷三道的，被呀呀一声尖叫吵醒了。我看了一下时间，凌晨两点半。我光着脚赶忙跑进他的房间，呀呀瑟缩地蜷在角落里，满头大汗，一脸惊恐地看着床上的电话手表。我冲过去抱住了他，呀呀怯怯地看着我，妈妈，我怕。我以为呀呀是做噩梦了，轻轻抱着他放在被子里。拍着他说：“不怕不怕啊，妈妈保护你。”看着丫丫熟睡的脸庞，我的心里有种莫名的不安。第二天是周末，看着丫丫几次欲言又止，我联想到昨晚丫丫的样子，蹲下身摸了摸丫丫的头发。丫丫，昨晚上你是做噩梦了吗？妈妈，丫丫没有做噩梦。他犹豫了一下，趴在我耳边悄悄地说：“妈妈，昨晚我给恐怖号码打电话，只有一个接通了。”而且对方还说会来找我。丫丫脸色发白，你哪来的恐怖号码？我们在网上看见的。昨晚我试了一下。丫丫的声音越来越小，我心里惊了一下，原来小丫头昨晚尖叫是因为这个。我打开丫丫的通话记录，最后一个通话时常写着十五点三一，这么久。看来孩子昨晚打通以后并没有挂，不知道怎么了，我心里的不安感愈发严重。检查了一下手表的一些设置，骚扰拦截那一栏竟然有六十多个未接，怎么回事？我快速点开，就看到全是那个恐怖电话，想着我喊来丫丫，她告诉我这个视频现在在班级里特别火，是班级里胆子特别大的刘晴发给大家的。刘晴称它为勇气视频，谁能打通视频里的电话，谁就是最有胆的人。那他打通过吗？我问丫丫，丫丫摇了摇头。我不敢问。我打开了那个视频，视频的质量很粗劣，也并不恐怖，只是怂恿性很强，全是在鼓励孩子去打这个电话。可是视频里戴面具的人为什么要这样呢？是与电话主人结了怨，所以故意让人去打他们的电话。我百思不得其解，于是我打开了留言区，留言的都是孩子，什么骗人的，打不通，还有打通了没人说话之类的。突然，丫丫指着一个头像，尖声说：“妈妈，这是刘晴的照片。”耶。我的电话接通了，他还和我说了话。这是刘琴的留言，我只能先安慰丫丫说这只是个恶作剧，让她不要放在心上。我再次望向了丫丫的电话手表，短短一会儿的功夫，手表骚扰拦截多了十几个未接。犹豫了片刻，我用自己的手机拨通了电话，想着确认一下对方是谁
。这声音响起的时候，我的心里还有些忐忑。喂。哪位？电话那头传来一个温柔的声音，是个女的。我紧绷的神经放松了一些。哎，你好，前几天我丫丫半夜瞎打电话给你们拨通了，今天我看见你们回拨了很多电话，所以特地打个电话解释一下。哎，真的非常抱歉，孩子太调皮了。我非常诚挚的说道。哦哦，没事。电话那头的女人似乎忘记了一样，她轻描淡写的回了一句，挂了电话。我略微有些不解，明明都已经不记得了，为什么要一直打电话？原本我以为解释完这件事情就结束了，直到晚上，在丫丫睡着后，我再次查看她的手表，发现那个恐怖号码又给她打了十几通电话。我想着白天明明解释通了，怎么还不停的打？回到自己的房间，我回拨过去，电话几乎秒接，我声音略微有些生气：“喂，你好，请问还有什么事情吗？”电话那头沉默了好一会儿，请问你为什么还打我孩子的电话？我开始有些不忿，已经解释过了，还总给孩子打电话是什么意思？<笑>一阵诡异的笑声突然传来，我吓得将手表甩出很远，心砰砰直跳。手机突然不合时宜的响起，我又被吓得够呛。当我看到学校群里发的内容时，顿时汗毛直立。我是刘晴的爸爸，很抱歉这么晚打扰大家，请问哪位同学看见我家刘晴了吗？女儿因为好奇，用手表拨通了网上说的恐怖电话，而电话那头的人威胁会来找她。我得知此事后，愤怒地打了回去，然而却传来了一阵诡异的笑声。我吓得把女儿的手表甩出很远，手机也突然不合时宜地响起。当我看到家长群里发的内容时，顿时汗毛直立。我是刘晴的爸爸，很抱歉这么晚打扰大家，请问哪位同学看见我家刘晴了吗？刘晴失踪了。今天丫丫跟我说刘晴打通过这个电话，那她的走失和恐怖电话有关系吗？我的心里隐隐不安，斟酌许久，还是拿起了手机给刘晴的爸爸打了电话。我把恐怖电话的事情跟他说了，电话里能听出他很着急。洋洋妈妈，我刚从派出所出来，方便现在去你家细聊吗？没一会儿，刘晴爸爸就赶到了我家。起初他对我说的是半信半疑，直到我把丫丫的手表和刘晴的留言拿给他看，他皱了皱眉，赶忙掏出了自己的手机，给这个所谓的恐怖号码打了过去。电话接通了。喂，你是谁？我是刘晴的爸爸，你有没有找过他？电话那头沉默了片刻，然后又发出一阵诡异的笑声。刘晴爸爸的语气近乎狠厉：“是不是你把我家孩子带走了？”紧接着电话就被挂断了。喂，喂，看着他死死地盯着手机，我在旁边轻声地问：“要不要问下其他孩子？”丫丫今天跟我说，这个视频班上很多孩子都知道。谢谢你提供的消息，我得赶紧把这些信息告诉警察。说完，刘晴爸爸就离开了。第二天一早，再次打开家长群时，我发现群里炸了，刘晴依然没有消息。家长们纷纷帮忙转发孩子失踪的消息，也反映很多孩子确实尝试过打那通电话。根据孩子们反映，视频确实是刘晴转发给他们的。很快到了周一，因为堵车，我错过了丫丫的放学时间。我给丫丫发过消息，让她在学校门口等我，可到了门口根本没有她的影子。我提心吊胆起来，颤抖着掏出手机给丫丫打电话，电话是通的。可惜迟迟没人接听，我又联系了老师。老师说，丫丫放学后就已经离开了。我突然想到前天刘晴失踪的事情，顿时如坠冰窖。保安调取了门口的监控，我很快在人群中发现了丫丫的身影。她等候在我们约定的地点。大约过了三分钟，丫丫的电话手表响了，她似乎犹豫了许久，才接起了电话，随后面色苍白的消失在视频中。我慌不择路地打了报警电话，并且开始寻找丫丫。天越来越黑，我的心也越来越焦急，直到发现丫丫的手表被丢在了墙角。一股新甜味从心口涌上来，眼前顿时天旋地转，晕了过去。等我醒来时，丫丫竟站在我的面前。我以为是自己出现了幻觉，直到感觉到丫丫手心传来的温度，我才敢相信这是真的。你跑到哪里去了？吓死妈妈了！我哑着嗓子，将孩子紧紧搂在怀里。是刘晴给我打的电话，她迷路了，让我去找她。女儿闪着泪光地说：“当时丫丫走到巷子里，就被一个中年女人拦了下来。女人温柔地告诉丫丫，自己是带她去找刘晴的，半推半就的被女人拽着往前走，手表也被女人丢在了一旁。丫丫当时就觉得自己遇到了坏人，这个认知让丫丫惊出一身冷汗，小脸皱成一团。阿姨，我鞋带松了。看到不远处有个超市，丫丫灵机一动，女人刚放开她的手，丫丫拼命朝超市奔去，她的身后传来了女人的咒骂声。”丫丫的话听得我胆战心惊，多亏她有惊无险，要不然我会自责一辈子。后来刘晴被找到了，可惜早就没了呼吸。根据警方调查，这是一个有计划的组织，他们以恐怖电话为诱饵，利用孩子的好奇心，先是怂恿孩子们打电话，随后找各种借口把孩子诱骗出来进行拐卖。